Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Oğlotu ya da latince adıyla Melisa officinalis, Baldı babagiller yani Lamiaceae familyasından beyaz çiçekli, çok yıllık, aromatik otuz bir bitkidir. Bitkinin latince ismi Yunanca'da balarısı anlamına gelen Melis sözcüğünden alınmıştır. Oğlotu gerçekten de arıların çok sevdiği hoş kokulu bir bitkidir. Hanım vatanı Orta Avrupa, Akdeniz ve Orta Doğu olan Oğlotu, insanlar tarafından 16. yüzyıldan itibaren yetiştirilmeye başlanmıştır. Bitkinin limon kokulu yaprakları salatalara konabilir, çay olarak demlenebilir ya da dondurma ve pasta gibi yiyeceklere koku vermesi amacıyla kurutularak baharat olarak eklenebilir. Bitkisel çayları seven biri olarak Oğlotu'nun taze yapraklarından demlenen çayını ilk defa içtiğimde çok sevmiştim. Çayın kokusu bile tek başına bana huzur vermeye yetmişti. Oğlot yapraklarından elde edilen bu kokulu yağ, aromaterapide, depresyon ve sinir hastalıklarının tedavisine de kullanılır. Avusturya geleneksel tıbbında mide bağırsak, karaciğer ve safra kesis rahatsızlıklarında tedavi amaçlı kullanılmış olan Oğlot'u, uyku ve stres problemleri yaşayanlara da tavsiye edilir. Eski Yunanlar ve Romalılar da Oğlot'un şarapta bekleterek enfeksiyon tehlikesine karşı yaralarda böcek sokmalarında köpek ve yılan ısırıklarında kullanmışlardır. Astrolojide Jüpiter ve Güneş ile ilişkilendirilen Oğlot'un mucizevi nitelikleri olduğuna inanılmıştır. Araplar ise onu hipokondri yani hastalık hastalığı ve kalp rahatsızlıkları için kullanmışlardır. Fakat Oğlot'un hangi dozda kullanmanın ideal ve zararsız olduğu bunca zamandır hala belirlenememiş durumdadır. Bu nedenle çocukların ve hamilelerin tüketmemesi daha mantıklı olabilir. Oğlot'un aroması aynı zaman diş macunlarındaki nane tadına eşlik etmesi için de kullanılıyormuş. Zaten Oğlot'u nane ile yani menta ile aynı ailenin üyeleridir. Hatta naneyi ve iyi bilinen bazı türlerini bitki günlüğümde daha önce benden dinlediniz. Yarpuz yani menta pulegium adındaki nane türünden elde edilen esansiyel yağın gıda olarak tüketilmesi halinde ölümle sonuçlanan zehirlenmeler olduğunu da hatırlatayım. Sağlık veren tüm ilaçların aslında birer zehir olduğunu, önemli olmuşsa doz olduğunu lütfen unutmayın. O nedenle bu doz meselesi oğlotu içinde aklınızın bir köşesinde olsun ve fazla abartıya kaçmadan tüketin. Bu arada Oğlotu'nun da birkaç alt türü vardır. Melissa citronella, Melissa lemonella, Melissa lime ve Melissa aurea bunlardan bazılarıdır. Yaprakları çizgili renk geçişli Melissa variegata ve daha fazla aromatik yağ elde edebilmesi için üretilen Melissa quadlingburger varieta Schneiderligent türlerinden de söz etmiş olayım. İlginç bir bilgi olarak Oğlotu'nun bahçenizden sivrisinek ve karıncaları uzak tuttuğu söylenir. Bahçesinde yapay havuzu ya da meyve ağaçları olanlar için bu önemli bir bilgi olabilir. Bunda doğruluk payı olma ihtimali de yüksek çünkü sivrisinek kovucu losyonlarda da genellikle oğlotu esansı kullanılır. Ayrıca oğlotunun brassika türü yani lahana, karnabahar, brokoli, turp gibi sebzelerinizde zararlılardan koruduğu üzere bu bitkilerle beraber yetiştirilmesi tavsiye edilir. Oğlotunu tohumdan veya dallarından alacağınız çelikleri köklendirerek de üretebilirsiniz. Tohumlarının çimlenebilmesi için 20 santigrat ve üzeri sıcaklıklara ihtiyaç olduğunu belirteyim. Oğlotunu bahçenizde güneş alan veya yarı gölge alanlarda yetiştirebilirsiniz. Oğlotu ılıman bölgelerde yetiştirildiğinde kışın dalları kurusa da baharda yeniden kendini toparlayabilir. Fakat özellikle dikkat etmeniz gereken nokta bitkinin biraz istilacı bir nitelik taşımasıdır. Bahçenizdeki diğer çiçeklere ait alanlara sıçramasını istemiyorsanız Tohum oluşturmadan çiçek başlarını koparmanız işe yarayabilir bir çözüm olacaktır. Eğer bahçenizde böylesi bir önlem almak istiyorsanız yaz ortasından itibaren bu işe koyulabilirsiniz. Bana sorarsanız böylesi bir istilanın düzenli olarak oğlotu çayı tüketen birinin sinirlendirip mutsuz etme ihtimali pek yok gibi. Ama yine de aklınızda bulunsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Eklenen yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.